আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রমজান খান ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল পিজনস বাংলায় আজ চলে আসলাম আমরা খুলনা চন্দনী মহল নদীর পার এখানে আমরা আজ চলে আসলাম আমাদের প্রিয় কল্লোল ভাই লটে এবং আমার চাচা কামরুল মল্লিক চাচা সে অনেক পুরাতন হাই ফ্লার পালক এবং তার কাছ থেকেও আমরা জানবো তার কবুতার পালার অভিজ্ঞতা বা কত বছর থেকে কবুতার পালছেন এই ক্ষেত্রে এখন আমরা চলে যাচ্ছি কামরুল কামরুল মল্লিক আঙ্কেলের ছেলে কল্লোল ভাইয়ের কাছে ভাই আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ তাছা কেমন আছেন ভালো আচ্ছা এই এই কল্লোল ভাই আপনি হাই ফ্লার কবুতর পালেন কত বছর থেকে এটা শুরু করছেন আসলে আমি কবুতর পালি পাঁচ বছর আমার কবুতর জগতে আসা হচ্ছে আমার বাবার হাত ধরে উনি অনেক ছোট খেল থেকে কবুতর পালে আচ্ছা আর আমি আসলে কবুতর পালা দেখেই বড় হয়েছি আর এটা আমার একটা শখ পাঁচ বছর যাবৎ আর কি হাই ফ্লার সেক্টরে আছে আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এদের নিয়ে আছে তা আপনার এই কবুতর আসলে কার কার থেকে কালেকশন করা এবং কী কী ব্লাড লাইনের কবুতর আছে আপনার কাছে আমার কাছে মূলত আছে গলাই লাল যেটা জাকির মল্লিকের গলাই লাল আমি ওনার কাছ থেকে ডিরেক্ট সেটা দুইটা বাচ্চা নিয়ে আসছিলাম আচ্ছা এটা আপনাদের দেখাবো আর আব্বাস আঙ্কেল আমার শ্রদ্ধে আব্বাস আঙ্কেল নদীর ওপর বাসা আচ্ছা সোলপুর হ্যাঁ ওনার কাছ থেকে নিয়ে ছিল নাকটানা বেনারস আর আলতাফ মোল্লা ওনার বাসা নদীর ওপর ওনার কাছ থেকে দুইটা কবুতর নিয়ে ছিল আর আমার কাছে চোহা বৃক্ষটা আছে আলহামদুলিল্লাহ সব হাই ফ্লাইট জগতে যে কবুতরগুলো উড়ে আর কি সেগুলাই কালেকশন করার চেষ্টা করছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা পাকিস্তানি ব্লাড লাইনের কী কী কবুতর আছে আপনার কাছে পাকিস্তানি কামাগার আছে টেডি আছে থার্টি ফাইভ আছে চোহা আছে এই কবুতরগুলো গোল্ডেন আছে আচ্ছা আপনি কবুতর কত সময় উড়িয়েছেন ট্রেনিংয়ে আমি ট্রেনিংয়ে সারা দিনই উড়িয়েছি আর গত বছর মানে দুই হাজার এটা তো দুই হাজার বাইশ চলতেছে দুই হাজার একুশে বাইশে দুই হাজার বাইশে বৈকালী যে টুর্নামেন্টটা ওইটাই আমি হ্যাঁ ওইটাই আমি পার্টিসিপেট করছিলাম আমার একটা কবুতর উঠছিল আট ঘন্টা তিন মিনিট আর আনফর্চুনেটলি আমার একটা কবুতর সারা দিন উড়েও নামতে পারি নাই তো এটা আমার ব্যাড লাক আশা করতেছি যে এ বছর একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবো সেই কবুতরটা আসলে কি ব্লাড লাইনের কবুতর ছিল এইটা আসলে আমার একটা টেডি কবুতর দিয়ে আর করাচি কালদম টাইপের একটা কবুতর দিয়ে ক্রস করা বাচ্চা আমি যেটা উড়াইছিলাম আর কি আচ্ছা তো আপনি যে হাই ফ্লার কবুতর পালছেন তো আসলে এখান থেকে কিভাবে ট্রেনিং করেন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক গাছপালা এবং বাড়িতে একটু মানে অন্য অন্য জায়গা থেকে একটু বাড়িটা একটু আসলে আমার ট্রেনিং করানোটা আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট আর আমার যে কবুতরটা নামতে পারে নাই আমার এই মানে এই অবস্থার কারণেই নামতে পারে নাই আর কি আমি মূলত এই যে কবুতরগুলো চালে ছেড়ে দিয়ে রাখি চার দিন পাঁচ দিন হয়ে গেলে দাবর দেই আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে উড়ে এখান থেকেই নামে আর কি আচ্ছা আপনি এই যে টেডি কবুতর উড়িয়েছেন এই টেডি কবুতরটা সারাদিন উড়লো কিংবা সন্ধ্যায় নামতে পারলো না এই কবুতরটা আমাদের দর্শকদের একটু দেখাবো তার আগে দর্শকদের বলে রাখি যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দেবেন তাহলে কিন্তু পরবর্তী ভিডিও আপনারা সবার আগে পেয়ে যাবেন তো আসলে টেডি কবুতর অনেকের কাছে শুনি যে এই কবুতরগুলো নামতে পারেন আসলে এর কারণটা কি আপনার আপনি কি পেয়েছেন মূলত টেডি হচ্ছে যখন উড়ে অনেক হাইট নিয়ে নেয় কবুতরগুলো আর টেডির মূল ব্রিড মানে মেন ব্রিড আসলেই নামানো একটু ডিফিকাল্ট আমি যে কবুতরটা উড়াইছিলাম এটা আসলে এটার মাদিডা টেডি আর যেটা নটটা এটা আসলে আমাদের দেশি কবুতর দুইটা কবুতরের ক্রসের কম্বিনেশনে যে বাচ্চাটা হয়েছিল আমি ওইটাই আসলে উড়াইছিলাম তো আসলে যখন আপনি ট্রেনিংয়ে কবুতর উড়ান তখন আসলে কী ধরনের ফুডিং প্রসেসটা দেন কবুতরকে কী কী খাবার দেন আসলে সত্য কথা বলতে শুরু করি আসলে ধান দিয়ে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা এই আমার যে কবুতরগুলো ফ্লাই করে প্রথম থেকে ধান খেয়েই ফ্লাই করে আর যখন একটু দমে আসে স্বাভাবিক খাবার যেটা বাজরা তিল তিসি এই ধরনের খাবারই দিই আচ্ছা আর ব্রিডিং কবুতরকে কী কী খাবার দেন ব্রিডার কবুতরকে যতটা পারে একটু মোটা দানার খাবার দেওয়ার জন্য ধান ভুট্টা তারপরে ওই যে বুট মোটা মোটা যে খাবারগুলো আছে এইগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি আর কি আচ্ছা চাচা কামরুল মল্লিক চাচার কাছে যাচ্ছি আমরা জানবো সে কত সাল থেকে কবুতর পালে চাচা আপনি কত সাল থেকে হাই ফ্লার কবুতর পালছেন আমি আসলে সাতাত্তর সাল থেকে কবুতর পালি তখন কিন্তু এত পাকিস্তানি কবুতর বাংলাদেশে ছিল না মূলত খুলনার কিছু কবুতর যে কবুতরগুলো আমি পালতাম তার মধ্যে একটা খুয়ে জাত আছে 
একটা কালো জাত আছে আর কিছু মাছিয়া কবুতর ওই সময় কিন্তু এই কবুতরগুলো পাঁচ ছয় ঘন্টা ইজিলি উঠত এবং সেখান থেকে আমি কবুতর পেলে আসছি দীর্ঘদিন তো আমি যখন মেট্রিক পাস করলাম তারপর থেকে যে কোনো কারণে কবুতর পোষা বন্ধ করি এবং তারপরে দীর্ঘদিন কবুতর পালি না পরবর্তীতে আপনারা জানেন আমি একটা জব করি আমি যখন জবের সূত্রে আমার একটা আমার সাব স্টার ইঞ্জিনিয়ার ছিল ও আমাকে দুইটা কবুতর গিফট করে যে এটা নিয়ে আপনি পালেন তো আমি ওই সূত্রে তো দেখলাম ওই দুইটা এনে তো আমার কোনো যত্ন টত্ন করি নাই রেখে দিছি দেখলাম ওই কবুতর খুব উঠতেছে এই সেখান থেকে আস্তে 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 আমার ভিতরে একটাই হলো যে না হাই ফ্লায়ার কবুতর সবাই পালে আমি দেখি চেষ্টা করি সেখান থেকেই মূলত এই হাই ফ্লায়ার জগতে আসা আর ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট হচ্ছে গড়ালাল আমি যেখান থেকে যে কবুতরটা সংগ্রহ করেছি আমি মূল ব্রিডটা আনার চেষ্টা করেছি যেমন গড়ালাল জাকির মল্লিকের এক বিখ্যাত ব্র্যান্ড আমি ব্র্যান্ড বললাম অবশ্যই ব্র্যান্ড আর সে কারণে আমি ঠিক জাকির মল্লিকের কাছ থেকেই আমি গড়ালাল সংগ্রহ করেছি মার্শাল্লাহ আপনারা শুনেছেন নদীর ওপারে বা মানে খালিশপুরে মজগুন্নিতে নাসির মল্লিক নামের এক ভদ্রলোক আছেন উনি দুবাইতে ছিলেন ওখান থেকে কিছু কবুতর আনে যে চোহা জাতটা ইমরান পোষে সেই চোহা কিন্তু নাসির মল্লিকের কবুতর এবং আমার কাছে একটি টেডি আছে সেটাও নাসির মল্লিকের কবুতর এই কবুতর জোড়ার বাবা মা ও পারে ওর নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি ও প্রথম কিনে নেয় লিপটনের কাছ থেকে লিপটনের কাছ থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকায় কেনে এবং সেই কবুতর এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা বিক্রি হয় ঠিক ডাইরেক্ট তার একটা বাচ্চা আমি নিয়ে আসি আপনারা খুলনার একটা কবুতর নাক টানার কথা শুনছেন বেনারসের কথা শুনছেন নদীর ওপার আব্বাস সহ একজন বিখ্যাত কবুতর বাস আমি তার কাছ থেকে বেনারস এবং নাক টানা নিয়ে আসি এমনি করে যেখানে আমি মূল ব্রিকটা সেখান থেকে আনার চেষ্টা করছি যে কারণে আজকে আমি মনে করি যে আম সারা বাংলাদেশে মানুষ যেভাবে কবুতর উড়াচ্ছে হয়তো বা সেরকম রেজাল্ট আমার হয় নাই এই বাইশ সালে আমি একটা টুর্নামেন্ট খেলছিলাম বৈকালী গিরিবাজ বালক সংগঠনে ওখানে আমি পাঁচটা কবুতর উড়াই সেদিন অনেক বৃষ্টি ঝড় তার ভিতরও আমি কবুতরগুলো উড়াই এবং যারা পর্যবেক্ষণ আসছিল তারা কিন্তু আমাকে নিষেধ করেছিল যে আপনি ওই ওয়েদারে কবুতর ছাড়েন না আমি কিন্তু তাদের কথা শুনি নাই এই কারণে যে তারা আসছে আমার কবুতর এক মিনিট উড়ুক আমি উড়াবো তো ইনশাল্লাহ এবং কবুতর যখন মানে মিডিল আকাশে তখন এত ঝড় এবং বৃষ্টি এবং পরপর চারবার বাজে আক্রমণ করে আমার কবুতরগুলোকে তারপরেও কিন্তু আমার কবুতর একটা নাম আছে পাঁচ ঘন্টা পঁয়ত্রিশে ছয় ঘন্টা সাতচল্লিশে একটা নাম আছে আট ঘন্টা তিন মিনিটে আলহামদুলিল্লাহ আরেকটি কবুতর সাড়ে দশ ঘন্টার উপরেও ওড়ার পরও আলো স্বল্পতার কারণে আমার কবুতর নামতে পারে নাই এই হচ্ছে আমার মোটামুটি কবুতর পালার কথা বললাম আচ্ছা সাতাত্তর সালে যখন আপনি কবুতর পালা শুরু করেন তখন আসলে কি ধরনের কবুতর আপনারা পালছেন আমরা তখন এই যে খুলনার একটা খুয়ে যাচ্ছিল প্রচণ্ড বাজি সব সারাদিন উঠত মাছিয়া কবুতর আমি আপনাকে দেখাবো তার একটা কবুতর আমার কাছে এখন আছে এই মাছিয়া কবুতরগুলো চমৎকার বাজি ছিটে ছিটে বাজি করে সারা আকাশে এই কবুতরগুলোই মূলত পালতাম আচ্ছা সেই কবুতরগুলো কি সকাল সন্ধ্যা উঠত এখন যেরকম যেরকম টুর্নামেন্ট না এত উঠতো না তখনের কবুতরগুলো একটু কম উঠত কারণ এখন কবুতরের খাওয়ারের একটা খাবারের একটা ভেরিয়েশন হয়েছে তখন বুঝতাম না যে কবুতরটাকে উড়াইতে হবে সে কবুতরটাকে কি খাওয়া দেওয়ার দরকার বা ট্রেনিং কি করে করার দরকার সেটা কিন্তু আমরা তখন এতটা বুঝতাম না এখন ইউটিউব দেখে আমরা শিখছি পাকিস্তানি যে কবুতর পালতেছে সেটা দেখে শিখছি সেখান থেকে আস্তে আস্তে চেষ্টা করতেছি যে একটা ভালো অবস্থানে আসার জন্য মূলত দর্শক আগে কিন্তু মানুষ জানতো না যে গ্রিবাস কবুতর বা হাই ফ্লার কবুতরকে কোন ধরনের ফুডিং প্রসেস দিতে হবে একটা কবুতর যখন আকাশে তার ক্যালোরিটা ক্ষয় করে আসবে তার যে প্রোটিন ভিটামিন মিনারে মিনারেল এবং ক্যালসিয়াম যেটা আকাশে যে ক্ষয় করবে সেটা যদি পূর্ণ না হয় কোনো ফুডিং প্রসেস অথবা কোনো ঔষধ বা ভিটামিনের মাধ্যমে তাহলে কিন্তু কবুতরটা পরের দিনকে ওড়ার জন্য প্রস্তুত হবে না তো এই বিষয়টাই কিন্তু আঙ্কেল আমাদেরকে তুলে ধরলো তো এই মুহূর্তে আমরা আঙ্কেলের কিছু ব্রিডিং কবুতর দেখবো আমরা এখন চলে যাচ্ছি ব্রিডিং লকটে 
এখানে দুটো কবুতর দেখতে পাচ্ছি আমরা এই কবুতর দুটো আসলে কি কবুতর আমাদের দর্শকদের একটু বলেন এই কবুতরটা হচ্ছে জাকির মল্লিকের ডাইরেক্ট গোলালাল এটা জাকির মল্লিকের কাছ থেকে আনছি এটা হচ্ছে গোলালাল কবুতর চোখটা দেখেন চোখটা দেখেন ডাইরেক্ট গোলালাল 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 দুটাই গোলালাল দুটোই গোলালাল কবুতর এবং জাকির মল্লিকের কাছ থেকে নেওয়া আমার জাকির মল্লিকের কাছ থেকে নেওয়া কবুতর গুলো আসছে জাকির মল্লিক ভাইয়ের কাছ থেকে এই গোলালাল পেয়ারটা নেওয়া আঙ্কেলের প্রিয় দর্শক দেখেন गोलाल छोट मद्दा दिए कबूतर जोड़ा कर जकिर मल्लिकर बनारस कबूतर बनारस कबूतर जोड़ा कर छोट मल्दा ग्रुप नाम सुन छोट मल्दा ग्रुप गोड़ार दिखे कबूतर जकिर मल्लिकर का गोड़ार कबूतर टेम्पार ए बजी যেটা দেখলে সত্যি অবাক হওয়ার মতন চমৎকার একটা কবুতর এর সাথে একটা বেনারস কবুতর জোড়া করেছি বেনারস কবুতর জোড়া দেওয়া আছে ছোট মধ্য কবুতরের সঙ্গে জি এবং বলালাল এবং বেনারস জোড়া দেওয়া মাশাল্লাহ এটা আমার একটা গোলালাল কবুতর একটা বেনারস গোলালাল এবং বেনারস কবুতর দেওয়া এবং আপনাদেরকে বলছি যে কবুতর আমি রেজাল্ট করছিলাম সাড়ে দশ ঘন্টার উপরে উড়ানো এই হচ্ছে সেই মদ্দা কবুতরটা একটা গোল আলো কবুতর এর যার সঙ্গে সেটিং করি না কেন এর বাচ্চা ভালো হবেই অসাধারণ একটা কবুতর এবং এদের ফ্লাই টাইম অনেক ভালো এর চোখ দেখেন চোখ দেখেন এর নাক দেখেন এর পাঞ্জাটা দেখেন এর পাকটা একটু দেখেন কাইন্ডলি पाकिस्तानी गोलाल कबूतर এর পাঞ্জা দেখেন ওই যে গলালাল কবুতরের যে মেন বৈশিষ্ট্য যে এখানে ছোট 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 পশম আসবে এই দেখেন ছোট 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 সব পশম আসছে এবং এর নখগুলো একই টাইপের হ্যাঁ কোনো ক্রস নাই এর সাথে দেওয়া আছে আমার এই সেটেরই একটা বাচ্চা বাচ্চাটা নিয়ে আসো টেডি এবং করাচি কালদম দিয়ে করা এই কবুতরটা আমার নিজের বাড়িতে আমি নিজে সাত ঘন্টা উড়াই সাত ঘন্টা উড়ানোর পরে যেহেতু ওর মাদি বাচ্চা পাওয়া যায় না সে কারণে মাদি বাচ্চাটা রেখে দিই দেখেন ওর বাবার চোখ এবং এর চোখ একই চোখ এ ডাইরেক্ট বাচ্চা এইখানে একটা টেডি আপনাকে দেখাই প্রিয় দর্শক আমরা এখন একটি গোলালাল ডাইরেক্ট বাচ্চা দেখব 
ডাইরেক্ট সেটের বাচ্চা এটা চোখটা দেখেন চোখটা কিন্তু মাশাআল্লাহ কবুতরের ডাইরেক্ট বাচ্চা এই হচ্ছে নাকটা দেখেন গোরালাল কবুতরের নাকে সোজা হবে একে ধরে রাখা যায় না প্রচুর স্ট্রং কবুতর এবং এটা গোরালাল জাকির মল্লিকের কাছ থেকে নেওয়া জাকির মল্লিক ভাইয়ের কাছ থেকে নেওয়া কবুতর জাকির মল্লিক ভাইয়ের কাছ থেকে ডাইরেক্ট বাচ্চা কেনা ছিল দর্শক চোখটা দেখেন দর্শক মার্শাল্লা চোখটা ফেদারটা আমরা জানি যে গোলাল কবুতর একটু লেজ মেলে ওরে মার্শাল্লা কবুতর এখানে আমরা আরেকটি কবুতর দেখতে পাচ্ছি এই কবুতরটা আসলে কি ব্লাড লাইন এর কবুতর আঙ্কেল আমাদেরকে বলবেন যেহেতু আমার সে বন্ধু মানুষ সে কারণে কবুতরটা আমাকে দিয়েছে এর ভাইব্রেশনটা দেখেন পাকের ভাইব্রেশনটা দেখেন এই যে গোলাল কবুতর আসলে ধরে রাখা খুব মুশকিল খুব স্ট্রং একটা কবুতর খুবই স্ট্রং একটা কবুতর এবং এর পাকের ভাইব্রেশনটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন কি অবস্থায় করতেছে দেখেন আমি কিন্তু নাড়াচ্ছে না এমনি সে এটা করতেছে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারতেছেন কিনা আমি জানি না এই দেখেন পাকটা টেনে নিয়ে গেছি কোথায় এখন ওর পিঠের পরের থেকে যে বগরের পরটা আছে এটা কিন্তু এখনো সরে নাই এই যে বগলের পর দেখছেন এই দেখেন এবং এত স্ট্রং কবুতর কবুতরটা মর্টিং আছে এত স্ট্রং কবুতর এর চোখটা আপনি আর একবার দেখতে পারেন এই যে চোখ আসতেছে দেখেন গলালাল কবুতর দেখেন নাক দেখেন এর চোখ দেখেন চোখের ভেরিয়েশন অন্য কবুতর আর এই গলালাল কবুতরের চোখের ভেরিয়েশনটা দেখলেই বোঝা যাবে এবং এত স্ট্রং কবুতর আপনারা জানেন গরলাল কবুতরের মেন ব্রিডার কবুতর গুলোর এই ফাঁকে ফাঁকে নখের ফাঁকে ফাঁকে আপনার নৌকার মতন হয়ে আসছে এবং জোর হাড্ডিটা জোর হাড্ডিটা ধরেই দেখতে পারেন আপনি বন্ধ জোরের বন্ধ বন্ধ জোরের কবুতা এবং চমৎকার একটি কবুতর যদি এ নিয়ে অনেক কথা আছে গোলালাল নিয়ে বর্তমানে জাকির মল্লিকের সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে কিন্তু আসলে চমৎকার একটি কবুতর আপনি যদি জোড়া দিতে পারেন ঠিক মতন অসাধারণ কবুতর অসাধারণ আরেকটি গোলালাল কবুতর দেখতে পাচ্ছি দর্শক প্রিয় দর্শক দেখেন চোখটা দেখেন মার্শাল্লাহ সবগুলো কবুতরের চোখে কিন্তু খুব সুন্দর দর্শক এবং নাকটা দেখেন পিছন দিকে আপনার চিকুন থাকবে দেখেন কবুতরটা এবং স্ট্রং কবুতর অনেক স্ট্রং কবুতর এবং এর পাকটা দেখেন পাকটা যদি আপনাদেরকে দেখাই পাকটা দেখেন কি পাকের কবুতর 
এবং এই কবুতরে আমি নিজে আমি নিজে বাচ্চা করে উড়াইছি যদিও এখন এই বাচ্চা দিয়ে আমি এখন রিজার্ট করি নাই অসাধারণ আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং লেস ফোলায় ওড়ে বাজি করে খুবই ভালো কবুতর এই যে হচ্ছে পাঞ্জা দেখেন এ নখ সাদা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না এই এই হচ্ছে নখ মাশাআল্লাহ এর নখ এর লেজগুলো দেখেন লেজ যখন ই করবে একেবারে ফুলায় উড়বে দেখেন লেজ লেজ ফুলায় উড়ে আসে হ্যাঁ লেজ ফুলায় আর কবুতর একটু ভালো বাজি আছে হ্যাঁ ভালো বাজি এবং এই কবুতরগুলোর সাথে একটা গড়ালের সঙ্গে একটু বাজি আলা কবুতর দিলে সেই কবুতরগুলো সাধারণত ভালো হয় মাশাআল্লাহ এই মুহূর্তে আমরা আরেকটি কবুতর দেখি কবুতর আমার বাড়ি বাচ্চা করা কোলালাল কবুতর গড়ালাল কবুতর আমি 7 ঘন্টা পর্যন্ত কে উড়াই উড়ানোর পরে কে আর আমি না উড়াই বিডিং এ নিয়ে যাই কবুতরটার আপনি পাকটা দেখেন পাকটা দেখেন झाड़ते এবং আরেকটা বৈশিষ্ট্য দেখেন এর ফেদার গুলো কত পাতলা নিচের থেকে হাত দিলে দেখা যায় এই যে নিচের থেকে হাত দিলে ফেদারের এত পাতলা খুবই ভালো মাশাআল্লাহ এই চোখটা দেখেন এটা কিন্তু আমার বাড়ির বাচ্চা বিডিং এ আছে বর্তমানে দাও আরেকটা নিয়ে আসি এখানে আমরা আরেকটি কবুতর দেখতে পাচ্ছি এই কবুতরটা যে সোনার রিং পরা কবুতর আছে कबूतर गोने पुरो सदा छो झाड़ते इसे आस এই দেখেন এখন গলার আলে যে মেন যে এই যে কালো 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 সিট ধরে রাখা যায় নাকি এত স্ট্রং কবুতর এই দেখেন এই যে এই যে কালো 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 সিট এইটা আস্তে আস্তে এইটা ভরে যাবে এই লেসটা দেখেন আপনি লেসগুলো দেখেন এই অবস্থা আছে এটা নাও থাকতে পারে সাদা হতে পারে কালো হতে এটা কিন্তু টোটালি সাদা ছিল কিন্তু এখন এই দেখেন কি অবস্থায় আসছে এ নকটা দেখেন পাঞ্জাটা দেখেন এই দেখেন গুড়ি 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 পশম আসছে খেয়াল করছেন কি খুশকি পাঞ্জার এই দেখেন গুড়ি গুড়ি এর তলে এবং প্রত্যেকটা নক সাদা মাশাআল্লাহ এবং এর ঠোঁটটা দেখেন ঠোঁটটাও কিন্তু সাদা এই যে ঠোঁটের উপরে একটা আলিফ আলিফ দাও আছে এ ঠোঁটের রং এবং নখের রং একই অসাধারণ একটি কবুতর सजानो मन पाक गो सजानो सजानो बगल पट्टा देखें टेने पर बगल पर पद जा खुशपाजा দর্শক প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আসলে এখানে গলালাল কবুতরের বাগান বললে চলে এটা কত গলালাল কবুতরের সমাহার এই লোকটি দেখেন দর্শক অনেকে গলালাল কবুতরের ভিডিও চান তো দেখেন দর্শক আনুমানিক কতগুলো গলালাল কবুতর আপনার কাছে এখন আছে আমার কাছে আনুমানিক 15 থেকে 20 পিস ব্রেক ব্রিডের কবুতর আছে মাশাআল্লাহ আপনারা এখানে মতো ফাঁকা রাখতে
धन्यवाद सकल के